Alors, je reviendrai tout à l'heure sur euh, ces forces, euh, on va dire, transnationales et supranationales dont, auxquelles vous faisiez allusion euh, il y a un instant. Et, mais auparavant, euh, je voudrais donc euh, votre réaction sur ce qui, ce qui se passe toujours actuellement en France, à savoir euh, ce vaste débat général qu'a lancé le gouvernement sur euh, l'identité nationale. Alors, c'est-à-dire à quel point celle-ci a perdu de son sens, sinon peut-être qu'on ne se poserait pas la question. Euh, mais on peut se demander à quel point le, le gouvernement euh, souhaiterait, ne souhaiterait pas détourner les vraies réponses de l'esprit des Français et leur substituer à un charabia fatal de, de fonctionnaires presque. Alors, les politiciens nous parlent de, de la République comme si auparavant la France n'avait jamais existé depuis des siècles, de concepts et d'idées euh, qui, comme la, la novlangue de George Orwell, euh, eh bien, réduisent l'imaginaire et la représentation mentale du pays à une sorte d'année zéro, à la Khmer Rouge, euh, que rien ne devrait précéder. Donc, bref, de tout sauf de l'essentiel, c'est-à-dire euh, une terre, un peuple, une langue, des ancêtres. Alors, si vous, Oscar Fressinger, vous deviez définir les identités nationales suisses et françaises, par exemple, comment vous les définiriez-vous euh, Quels seraient pour vous les constituants, un peu comme les briques fondamentales de, de la matière, vous savez, en physique, quels seraient les constituants de l'identité nationale Quels sont-ils Moi, en France, je pense que ça... Mais c'est vu de l'extérieur, donc c'est très subjectif, c'est ma vision euh, tout à fait, euh, <rire> comment dire, innocente, vue de, de, depuis la Suisse. Euh, je pense que ce qui a façonné la France, plus que toute autre chose, c'est le siècle des Lumières. Euh, le 18e était français, par la richesse des philosophes, des auteurs, c'était clairement la France qui, à ce moment-là, du point de vue intellectuel, philosophique, littéraire, dominait le monde. Et, et cette époque-là... Euh, c'est le fondement de l'État français moderne. Je crois que c'est de là que ça part. Il euh, y a une histoire antérieure, euh, elle reste encore un peu, dans le sens où le président français, quelque part, a toujours les prérogatives de Louis XIV, quelque part. On <rire> a un peu cette impression quand même, euh, même s'il n'est pas très grand physiquement, mais bon, il peut toujours compenser par les semelles, mais bon. Euh, donc là, il y, y a ce petit euh, reste, y, y, évidemment. Il y a une centralisation. Euh, qui a été aussi euh, construite déjà bien avant et que les Jacobins ont pris. Donc euh, cette centralisation, la destruction, si on veut, des, du pouvoir des, des, des régions périphériques, euh, ça c'est aussi une caractéristique. Euh, mais l'esprit des Lumières, euh, quand même, ça a été, là la France a été le phare de, de l'Occident, voire du monde. Et, et, et ça, ils sont en train de le perdre. Maintenant, si je prends la Suisse, alors elle, elle n'a pas été construite du tout de cette manière. L'influence française est venue, puisque Napoléon occupait la, la Suisse, euh, il a euh, effectivement mis fin à l'ancien régime, mais euh, le, les, les anciennes euh, structures le, ne se sont pas euh, éteintes pour autant. On a simplement introduit dans le système un peu plus de, de liberté, de démocratie, de, de, on a éliminé par exemple, je me rappelle ce canton dans lequel je suis là, quand vous êtes ici sur la, le, la, le, le vallée du Rhône, hein, euh, là, vous avez un tiers d'habitants qui sont germanophones, deux tiers sont francophones. C'était dans le temps euh, une propriété de la Savoie. Et donc, les, les, les germanophones palaisans ont finalement bouté hors du canton les, les, les Savoyards et, pendant plusieurs siècles, ont dominé le Valais roman comme si c'était des colonies. Donc, il euh, y avait ce, ce rapport. Et ça, là, évidemment, Napoléon a, a mis fin à tout cela. Par contre, le fait que la, la Suisse ait, ait été construite par trois petits paysans, des paysans, hein, ça, c'est très important. Enfin, cet esprit de l'homme libre sur, sur la terre de ses pères, c'est le fondement même, c'est la pierre angulaire. Et ces trois petits paysans qui se disent, mais attendez, alors, euh, les, les, les aristocrates là, qui nous entourent, les Habsbourg, c'était à ce moment-là Rodolphe hein, de, de Habsbourg, euh, le, le Saint-Empire romain, nous, veulent, veulent nous imposer euh, nos lois, des lois, des, des, des règles, des, des contraintes. Pourquoi est-ce que nous ne prendrions pas notre destin en main nous-mêmes Et ils se sont mis ensemble, ils ont, ils ont envoyé quelques belles déculottées à Murgarten, à Zempach, à Neffels et je j'en passe, c'est tous les, 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 les hauts faits d'armes qui ont fondé le, 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 la Suisse. Euh, et euh, sans se poser la question, mais mon Dieu, si nous allons maintenant leur envoyer des rochers et des troncs sur la tête à ces pauvres habibours, que vont-ils penser de nous C'est actuellement 
malheureusement le ténor de la population, non, pas de la population, excusez-moi, des de élites suisses qui s'inquiètent plus de l'image qu'ils pourraient bien avoir à l'étranger que de leurs intérêts propres et puis de finalement d'être fiers de, leur, de leurs acquis, de leur, de leur société, de leur culture. Alors, euh, cet esprit... Du, du, de l'homme qui veut prendre sa, sa destinée en main, le homo faber, l'homme qui forge son destin, c'est très très fort, avec en plus un fédéralisme, puisque la Suisse s'est construite durant des siècles. Ça n'a pas été un territoire défini d'entrée. C'était un territoire qu'il s'est constitué euh, au fur et à mesure des, des alliances, des, des conquêtes éventuellement, de, etc., etc. Donc euh, ces cantons, les premiers, donc c'était les trois premiers en 1291, et puis vous avez encore des cantons qui, qui, qui euh, adhèrent en 1815. Donc vous voyez, c'est un, un laps de temps très long pour ces 26 cantons qui, peu à peu, ont adhéré et ont formé cette Suisse moderne, qui n'a pas d'identité euh, euh, culturelle propre, parce que entre un Suisse allemand et un fran français de, de, francophone de, de, de Suisse romande, il y a une différence énorme. Donc euh, je pense que quelqu'un de, de Savoie sera plus proche de quelqu'un de Genève que, que, que ce, la personne de Genève, de, je ne sais pas, de quelqu'un de Nidwald ou d'Ouri. Hein. Donc euh, c'est pas ça. Ça, ça ne peut pas être ce, 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 dans ce, dans ce domaine-là que l'identité se trouve. Ensuite, euh, on, on pourrait dire linguistique, mais non, euh, nous avons quatre langues à la base. Il hein, y a quatre langues nationales. Euh, là non plus, nous n'avons pas d'unité. Et donc, cette unité, elle est constituée uniquement par cette volonté commune de former un État sur la base d'une d'un contrat social particulier. Et ce contrat social est défini dans une constitution et des lois, mais ça, on, on, les autres l'ont aussi, mais seulement il y a, euh, dans cette construction particulière, inclus euh, le fédéralisme, la subsidiarité, la souveraineté et la, la démocratie directe. Le pilier même, c'est la démocratie directe. Les Suisses se sont toujours euh, méfiés des concentrations de pouvoir. Ils n'aiment pas les hommes trop puissants, les têtes qui dépassent, ce qui peut être des fois un peu désagréable pour les têtes qui dépassent comme les miennes, mais enfin bon, bref. Mais euh, d'un autre côté, c'est très bien parce que euh, c est, c est, tout de suite, lorsqu'il y a une concentration de pouvoir dans les mains de quelques-uns, euh, on sait que les puissants euh, ont tendance à abuser de ce pouvoir. Donc ils préfèrent diviser le pouvoir, le maintenir sous contrôle et au fond, vous avez autant de parlements en Suisse que de bistrots et de restaurants où les Suisses, autour de, la, de leur stammtisch, de leur table, le soir, font, la, font de la politique. C'est quelque chose qui a été extrêmement euh, di, comment dire, divisé. Euh, vous avez un gouvernement où vous avez en fait toutes les, toutes les forces politiques du pays qui sont représentées. On n'a pas d'alternance, pas de système d'alternance. Euh, et lorsque, justement, le système politique, tout à coup, croit pouvoir trop faire la leçon et, et se, se, se sent pousser des ailes de, de jouer à l'aristocratie des temps anciens, il euh, y a toujours le peuple qui, d'une manière ou d'une autre, leur rappelle, les rappelle à l'ordre et leur dit « Attendez, là, il y a une limite ». C'est quand même nous qui décidons. Et vous êtes nos serviteurs, vous n'êtes pas nos enseignants, nos professeurs, nos, nos, nos docteurs de, de, de moralisateurs. Et c'est ce qui s'est passé le 29. Alors maintenant, évidemment, tout le système politique est en ébullition, mais c'est déjà en train de se calmer, une sédimentation se fait, et on s'aperçoit, typiquement, le, le rapport que les élites avaient caché, sur les, donc les imams et les mosquées que les élites avaient caché avant la, la votation, est sorti depuis, et on s'aperçoit, qu'il y a une douzaine de mosquées euh, en Suisse où, où les extrémistes, effectivement, détiennent le, le pouvoir, et qu'il y, y a parmi ces douze imams, il y en a huit en tout cas, qui prêchent la haine, euh, le djihad, euh, de manière euh, très très conséquente, donc qui, 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 qui ne sont pas du tout en accord avec notre état de droit et, et nos règles.